الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنبي قريا إسلامي سخوذ رخل رمضان وديا كالتيل إنجل وديا نيرنجلي الله ورك برت ماه Kali pada kerja, nama ni berikum Allah Arul Syiwan nak. Inre ya tinam sila mukia mana kali hari kana pada hari ini parpo. Mula apa dah kah? Oru kali kerja ikrar kali. Arabi hari ini dati le, otta hari tin sirni rai, marinda kah kuli kah kudiya walak kiri kerde. Idil marketi nilai padi yang ni, ini, yang dah adi padai la orang orang sehir orang gel, maritu ama, alat itu markama, anbi kuriya sahur orang le, ini saman da mak eh, Arabiya samudaya til, ini phone re, oru maritu a nadei murai, irin dadi, in badir kana. Ada orang gelai, beli pada yang ke, ada yang marut tu orang dalam miring dzan kerjanya nama terindu kuala bandu. Anal, Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam awal kali udah ya, hadis itu miring de, nanggal purindu kholkan rom, anda otah teh sila noy kana marin daga pavi ke kudiya, walak ke miring de rikki min badei nanggal purindu kholkan rom. அந்த ஹதித் என்னவென்றால் புகாரி ஹதிஸ் கிரந்தம் மற்று முஸ்லிம் கிரந்தம் இன்னும் அதிகமான ஹதிஸ் கிரந்தத்திலே அந்த செய்தி வருகிறது அதாவது உரைனா என்ற கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த சுமார் எட்டு பேர் அந்த ரசூர் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களிடம் வருகிறார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் நபி சல்லல்லாகு அலை வசல்லம் அவர்கள் உடைய சமுதாயத்தில் சில காலம் இருந்து விட்டு அதற்கு பின் ரசு சல்லல்லா அலை சல்லம் அவரிடம் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் இந்த மதினாவினுடைய சூழலினால் கொஞ்சம் சிரமப்படுகிறோம் எங்களுக்கு இந்த கிளைமேட் பிடிக்குது இல்லை அதாவது அவர்களுக்கு அந்த சூழலிலே இருந்ததால் Awal lalu kita kunci modal ini leh sila noy halai patut buat tu. Adunal enggal lalu kita ini Madinah udia ini sulal lputi kembali lagi. Enggal lalu godam bilai warto mandu buat tu. Di inbade awal hal nabi alad morai pati. Awal hal adar kan orang tiru itu ada gerar hal. Inda makkal erkan me kal nadi. Baik tu kundi rikka kudia makkal aga iran da berhal. Apa iwar hal udia kasjat te awal hal morai pati bodu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal kel, anda makluk ke seluruh orang kel, inda pagi ini, ah, otte hanggal zakat tu nuriya otte hanggalai, oh, metu kundi dikira orang kel, ninggal angge selinggal, anda otte hat tu nuriya pahalai parhunggal, anda nuriya sirni rayum kudi inggal, entri Sallallahu Alaihi Wasallam awal kel, awal kel ikut sunnah orang kel. Abah ini dah makhluk ini sehingga hari kel, angge sendiri, anda otak itu nuri ya pahl hari ikut itu, sirni hari um kuditi baru hari hari. Alat kepin awal hari nuri ya odam bilirin dah, noy apa dia, poy buat hari hari. Awal hari ke odam bum tempahi, nala nere tod awal hari melindir inda hari hari, odam bum berat buat hari, nala nala ke bandu buat hari hari. Abang orang itu ni nalaran ke tenggirin dalang kira seidi baru bilik, ada nama kahana bilik. Ada kepin anda makhluk ni seidi orang gel, Rasulullah udah mandi Islam tu itu kunda orang gel, Muslim yang rari pada ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal gel, awal gel ini nambi angge ibu tar gel, ana linda makhluk ni seidi orang gel, Islam tu linda madam mari buat gel orang gel, madam mari nal matum adu beri buat gel. Inna sehiral lantral, alur kepin, 
அங்கே ஆடு மேய்த்து அந்த அந்த பிராணிகளை மேய்த்து கொண்ட இடையனை கொலை செய்து விடுகிறார்கள் அவர்களை கொலை செய்து விடுகிறார்கள் ஒட்டகங்களையும் அப்படியே கடத்தி கொண்டு போய்விடுகிறார்கள் இவர்கள் இவ்வாறு கொலை செய்கின்ற போது கொலை செய்தது மட்டுமில்லாமல் முஸ்லிமுடைய அறிவிப்பிலே வருகிறது அவர்களுடைய அந்த இடையர்களுடைய கண்ணை கண்ணில் ஆணி ஏற்றினார்கள் சித்திரவதை செய்து கொலை செய்திருந்தார்கள் இந்த செய்தி நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு போய் சேருகிறது சல்லதா அலை வல்லம் அவர்கள் உடனே ஆள் அனுப்புகிறார்கள் பின்னால் இவர்களை தேடி மாலை நேரம் ஆவதற்குள் அவர்கள் பிடிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு இப்போது இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அவர்களுக்கு தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஒன்று அவர்கள் கொலை செய்தது இரண்டாவது கொல்லப்பட்டவர்களுடைய கண்ணை சித்திரவதை செய்து செய்து ஆணி ஏற்றியது மூணாவது அவர்கள் பொருள்களை கொள்ளை அடித்து சென்றது இந்த மூன்று செயலை மதம் மாறியது என்கிறதற்கு அப்பால் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அது மதம் மாறி அவர்கள் போனால் அது ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார்கள் இஸ்லாம் தேவை இல்லை என்று போகிறார்கள் ஆனால் இங்கே செய்தது என்ன மாபெரிய கிரிமினல் விஷயங்கள் செய்து விட்டார்கள் அல்லாஹ் இது போன்றவர்களுடைய எதிராக யுத்தம் செய்து இது போன்ற பூமியிலே பசாதுகளை செய்யக்கூடியவர்களா அவர்களுக்குரிய தண்டனை இதுதான் கொல்ல கோஷ்டிக்குரிய தண்டனை இப்போ நம்முடைய சமுதாயத்திலே இது போன்ற கொல்ல கோஷ்டிகள் இருப்பார்கள் எத்தனை பேர் மற்றவர்களை கொலை செய்வது அவர்களை சித்திரவதை செய்வது அவர்களுடைய பொருள்களை சூறையாடுவது அப்ப சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள் அல்லா அதில் நாலு தண்டனைகளை சொல்கிறான் ஒன்று அவர்களை கொல்லலாம் அவர்களை தூக்கிலேத்தலாம் அவருடைய மார்கால் மார்காய் வட்டி வெட்டுதல் நாடு கடத்துதல் இப்ப ரசுவல்லா அலி சில அவர்கள் கட்டளையிடுகிறார்கள் இவர்களுடைய மார்கால் மார்காய் வெட்டுங்கள் வலது கை என்றால் இடது கால் வெட்டினால் உயிர் போயிருமா உயிர் போகணும் ஏனென்றால் அவர்கள் கொலை செய்திருக்கிறார்கள் ஒருவரை பத்து பேர் சேர்ந்து கொலை செய்தால் அந்த பத்து பேருக்கு தான் மரண தண்டனை இஸ்லாத்தின் பார்வை அல்லாவுடைய சட்டம் அதை பத்து பேருக்கும் பிரித்து கொடுக்க முடியாது அந்த கொலையிலே பத்து பேருக்கும் பங்கு அதனால் அங்கே உள்ள அந்த எட்டு பேரும் கொல்லப்படுகிறார்கள் அந்த குரு பிடிக்கப்பட்டு தானே அவர்கள் மாறுகால் மாறுகாய் வெட்டி அவர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் அல்லாவுடைய சட்டம் என்ன அந்த சட்டம் தௌராத் வேதத்திலையும் இருக்கிறது பைபிளையும் இருக்கிறது அலையும் அவர்களுக்கு நாம் கடமையாக்கினோம் உயிருக்கு உயிர் கண்ணுக்கு கண் காதுக்கு காது மூக்குக்கு மூது என்று பலி எடுப்பதை அப்ப அந்த மேய்ப்பாளர்களை கொலை செய்து அவருடைய கண்ணிலே அவர்கள் ஆணியேற்றியதால் அதே மாதிரி அவர்களுக்கும் கண்களில் ஆணியேற்றப்பட்டது அன்பிக்குரிய சகோதரனே அந்த நிலையிலே அவர்கள் இறக்கும் வரை விடப்பட்டார்கள் இது இது போன்ற காரியங்களை செய்பவர்களுக்கான சட்டம் ஒரு தரம் இவ்வாறு சட்டத்தை கொடுத்தால் அதுக்கு போறோம் இது போன்ற அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் நடக்காது இல்லை என்றால் உலகத்திலே பிரேசிலா இருக்கட்டும் அமெரிக்கா இருக்கட்டும் ஆயுத கலாச்சாரங்கள் உள்ள நாடுகளில் எல்லாம் நாலாந்தம் கொலைகள் தான் நடந்து போகின்றது அவர்களை தூக்கி ஜெயில போட்டால் திருப்பி வந்து திருப்பியும் அதே வேலை தான் செய்வார்கள் நாம் இன்னொருவர்களை கை வைத்தால் நமது உயிர் போயிடும் என்று நினைப்பிருக்கும் என்றால் கை கொலை ஒருவருடைய உயிரிலே கை வைக்க மாட்டார்கள் நாம் ஒருவர்களை அத்துமீறி ஒருவருடைய வீட்டுக்குள் நுழைந்து சொத்தை சூறையாடினால் நம்மளுக்கு இது போன்ற தண்டனை வழங்கப்படும் என்றால் அது போன்ற பாவங்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள் 
ஒரு பெண்ணை பலாத்காரமாக சிறுமியோ அல்லது பெரியவரோ கற்பழித்தான் இவர்களுக்கு மரண தண்டனை என்று இருந்தால் அதற்கு பின் இது போன்ற காரியங்களிலே ஈடுபடவே மாட்டாள் ஏன் நமக்கு இதை அடுத்து மரண தண்டனை வழங்கப்படும் என்ற பயம் வந்துவிடும் அப்படி என்றால் பலருடைய உயிர்கள் காப்பாற்றப்படும் இல்லை என்றால் இவர்களை தூக்கி ஜெயில போட்டால் திருப்பி வருவார்கள் வழக்கு பேசுவார்கள் திருப்பி அதே மாதிரி செய்வார்கள் அவர்கள் இப்படி 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 மாதக்கணக்கிலே ஒவ்வொருவராக அவர்கள் பலிதித்துக்கு போ ஒவ்வொருவராக மான மான பங்குபடுத்தி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கொண்டு போவார்கள் ஆனால் பல மரணங்கள் ஏற்படும் இதனால் தான் இஸ்லாம் இந்த சட்டத்தை சொன்னது இதிலே இதில் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி சில அவர்கள் அந்த நோயாளர்களுக்கு சிறுநீரை குடிக்க சொன்னார்கள் ஒட்டகத்தினுடைய சிறுநீர் அவர்கள் குடித்தார்கள் பாலையும் குடித்தார்கள் இதிலே பால் உணவாகவும் இருக்கிறது அது நோய்க்கு மருந்தாகவும் இருக்கும் இது சிறுநீரை குடிக்க சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதால் இந்த ஹதிதிலிருந்து என்ன விளங்கப்படுகிறது அது அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நோய்களுக்கு மருந்தாக பாதிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்திருக்கிறது சில நோய்களுக்கு அல்லது ரசூலாய் செல்லதால் சில அவர்கள் அதை அல்லாவினுடைய கட்டளையின் பிரகாரம் அவர்களுக்கு அல்லா அறிவித்த பிரகாரம் நபி சல்லாஹி சொல்லம் சொல்லிருக்கவும் முடியும் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றும் அரபியர்கள் சில நோய்களுக்கு மருந்தாக அதை பாவித்து வருகிறார்கள் அண்மை காலத்திலே இது சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்த அரபிய ஒரு 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 பெரிய ஒரு வைத்திய நிபுணர் சயின்டிஸ்ட் என்று சொல்லலாம் அவர்கள் இதை ஆய்வு செய்து நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு பெண் ஆய்வாளர் ஆயிருக்கும் அல்லாஹு தாலா ஹதிதில இது வந்திருப்பதால் ஆதாரமான ஹதிதில வந்திருப்பதால் இதில் உள்ள ரகசியம் என்ன என்று கண்டுபிடித்து விட்டு கென்சருக்கு இந்த சிறுநீரிலே மருந்திருக்கிறது ஒட்டகத்தினுடைய சிறுநீரிலே மருந்திருக்கிறது என்று சில கேன்சர் நோய்களை இருப்பதாக அவருடைய ஆய்வை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பேஸ்புக்கில் எல்லாம் பார்த்திருப்பீர்கள் எனவே சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையில் அது மார்க்கத்தில் அனுமதியான விடயம் அதற்கு தடை கிடையாது அதில் நோய் நிவாரணம் இருக்கிறது அது என்ன நோய்களுக்கு எல்லா நோய்க்கும் என்பது அல்ல சில குறிக்கப்பட்ட அந்த மக்கள் எந்த நோயை முறைப்பட்டார்களோ அது அது போன்ற அந்த நோய்களுக்கு சம்பந்தமான அது மருந்தாகும் இதுதான் அதில் உள்ள விடயம் அதை இந்த விஞ்ஞான உலகம் இதுவரை கண்டுபிடித்து விட்டதா கண்டுபிடிக்கவில்லையா என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அது மருந்தாக பாவிக்கப்பட்டு அவர்கள் குணமடைந்தால் என்பதும் ஹதீதிலே வந்திருக்கிறது அடுத்ததாக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இதை மற்றொரு கேள்வி இருக்கிறது என்னவென்றால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி சிலவர்கள் ஒட்டகத்தினுடைய சிறுநீரை குடிப்பதற்கு அவர்களுக்கு சொல்லி இருந்தால் சிறுநீர் என்பது நஜி செல்லவா நஜிசான பொருளை பாவிக்கலாமா என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார்கள் நஜிசான பொருளில் இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் செய்யலாமா என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார்கள் சகோதர சகோதரிகளே நபி சல்லா அலி சன் அவர்கள் ஒட்டகத்தினுடைய சிறுநீர் நஜி சென்று சொன்னதாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை மாறாக உண்ணப்படக்கூடிய ஒட்டகம் மாடு ஆடு இவைகளை மேய்க்கக்கூடிய இடம் இருக்கிறது அல்லவா அதிலே ஆட்டுத் தொழுவத்தில் தொலை இயலும் ஆண்டு கேட்டால் ஆடு காற்றிடத்தில் தொழலாம் என்று கூறுகிறார்கள் மாட்டுத் தொழுவத்தில் தொழலாமா என்று கேட்டால் தொழுவதற்கு அனுமதிக்கிறார்கள் அப்ப இவ்வாறு இந்த பிராணிகளுடைய மாடு ஆடு ஒட்டகத்தினுடைய சிறுநீர் நஜி சென்று இருந்தால் நபிகளார் தொழுவதற்கு அனுமதித்திருக்க மாட்டார்கள் நஜி சென்றால் என்ன இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அவைகள் பட்டால் அந்த அந்த பொருள் உடம்பில் இருந்து கழுவப்பட வேண்டும் அதனுடைய அடையாளங்கள் அப்போதுதான் நாங்கள் சுத்தம் என்ற நிலையிலே வருவோம் அது இஸ்லாத்தில் உள்ள சட்டம் விஞ்ஞான ரீதியாக அல்ல எனவே அந்த 
அடிப்படையில் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒட்டகத்தினுடைய சிறுநீரை குடிக்க சொன்னதால் அது சுத்தம் என்பது அல்ல நஜிஸ் என்பது அல்ல அது நஜிஸாக இருக்கும் என்றால் அவர்கள் அதை குடிக்கின்ற போது அவருடைய வாயிலே படும் அப்போ என்ன சொல்லியிருப்பார் வாயை கழுகுங்கள் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் கையில் படும் கையை கழுகுங்கள் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் அல்லது அவர்களுடைய அந்த ஏதோ படக்கூடிய இடங்களில் பட்டால் அதை கழுகி விடுங்கள் என்றாவது அந்த நேரம் சொல்லி இருப்பார்கள் ஒரு நஜிஷாய் பிரயோகித்தால் நஜிஷோடு எப்படி புலங்க வேண்டும் என்பதை சொன்னார்கள் அல்லவா அந்த அடிப்படையில் சொல்லி இருப்பார்கள் இப்போ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து யூதர்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் இந்த முஸ்லீம்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் நாங்கள் வேதக்காரர்களுடைய பகுதிக்கு போகிறோம் அவர்களுடைய பாத்திரங்களை நாங்கள் பாவிக்கிறோம் அவர்களுடைய பாத்திரத்திலே அவர்கள் பண்டியரட்சியையும் சாப்பிடுவார்கள் அதே மாதிரி மதுவானத்தையும் குடிப்பார்கள் இந்த வேளையில் நாங்கள் அந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் பாவிக்கலாமா என்று கேட்டபோது அதை ரசூலுல்லா கழுவுமாறு கழுவி துப்புரவு செய்ததற்கு பின் பாவிக்குமாறு சொல்கிறார்கள் எனவே ஒரு ஒரு பிழை ஒன்று நடக்கிற போது அதை சரிப்படுத்துவதென்பது நபியலாருடைய கடமை அவருடைய முன்னிலையில் நடந்தார் அந்த அடிப்படையில் இங்கே செல்லல்லாலே சிறுவர்கள் ஒட்டகத்தின் சிறுநீரை பருகுங்கள் என்று சொன்ன நபிகளார் அது அசுத்தம் என்பதால் அதை கழுகுங்கள் என்று சொல்லவில்லை வாயை கழுகுங்கள் என்றோ அல்லது தங்களுடைய அதை பட்ட இடங்களை கழுகுங்கள் என்றோ சொல்லாததால் அது நஜிஸ் என்பது அல்ல இதிலே இந்த கருத்தை பல இமாம்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அந்த ஒட்டக மாதிரி தான் ஆடு மாடு அவைகளின் சிறுநீர்கள் அவைகள் நஜிஸ் என்பது அல்ல என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நஜிஸாக இருந்தால் அது ஒரு நஜிஸான பொருளாக இருந்தால் அதை பாவிக்க முடியாது மேலும் குறிப்பாக மருந்துக்கு பாவிக்க இயலாது ஏனென்றால் செல்லம்மாவ அலைவ செல்லம் அவருடைய மற்றொரு ஹதிஸ் இருக்கிறது நீங்கள் மருந்து செய்யுங்கள் அல்லா ஒவ்வொரு நோய்க்கும் மருந்து வைத்துள்ளான் ஹராத்தை கொண்டு மருந்து செய்யாதீர்கள் ஹராமான பொருளை கொண்டு மருந்து செய்யாதீர்கள் ஹராத்திலே அல்லா மருந்தை வைக்கவில்லை எனவே நதி சென்றிருந்தால் அது ஹராம் அதில் மருந்து இருக்காது ஹராத்தை கொண்டு மருந்து செய்ய வேண்டாம் என்று நபி சல்லா அலிசன் அவர்கள் தடை செய்த அடிப்படையில் அங்கே அதை வந்து நஜிஸ் என்பது அல்ல என்பதற்கு அது இன்னும் ஒரு சான்றாகும் அதனால் ஒட்டக சிறுநீர் என்பது இஸ்லாத்தின் பார்வையில் நஜிஸ் எங்கக்கூடிய சட்டத்திற்கு உட்பட்டது அல்ல நஜிஸ் இல்லை என்றால் அது கையிலே நம்முடைய இப்போ உதாரணமாக நம்முடைய சளி படுகிறது அது நஜி வேர்வை படுகிறது நஜிஷா உடம்பில் இருந்து வெளியேறுகிற வேர்வை நஜிஷா இல்லை நமது சிறுநீர் பட்டால் அது அதிதிலே வந்திருக்கிறது கழுவனும் அது நஜிஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே மனிதனுடைய சிறுநீருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிற போக இவை சொல்லப்படாமல் அனுமதியாக்கப்பட்டதால் தடை செய்யப்படாமல் இது சுத்தம் என்பதுதான் மார்க்க ரீதியான நிலைப்பாடாகும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இன்னொரு விஷயம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த மேற்சொன்ன சம்பவத்தில் நபி சல்லல்லாஹு அலைவ சல்லம் அவர்கள் ஒருவருடைய அதாவது கண்ணை இவ்வாறு ஒருவருடைய கண்ணிலே அவர்கள் காயப்படுத்தி அவரை சித்திரவதை செய்திருக்கிறார் என்று சிலர் பிழையான முறையிலே விமர்சனம் செய்கிறார்கள் ஹதிதுகளை முழுசாக பார்க்கிறதால் அவ்வாறு எதுவும் இல்லை அங்கே உள்ளது என்ன கண்ணை அவர்கள் கொலை செய்கிற போது கண்ணையும் அந்த இடையனுடைய கண்ணையும் குத்தி அவர்கள் சித்திரவதை செய்து செய்ததால் பலிக்கு பலிலாக பதிலுக்கு பதிலாக தான் அது செய்யப்பட்டதை அன்றி அதற்கு மாற்றமாக வேணுமென்று அவர் ஒன்றை செய்துவிட்டார் என்பதற்காக அவர் செய்யாத ஒன்றை செய்து அவருக்கு சித்திரவதை செய்யப்படவில்லை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மற்றொரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது என்னவென்றால் உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய மனு இஸ்ராயில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்கள் மட்டும்தான் உயிரை கைப்பற்றுகிறார்களா ஏனென்றால் ஒரே நேரத்தில் ஒரே கணப்பொழுதில் ஆயிரக்கணக்கானவர்களும் மரணிக்கிறார்கள் நூற்றுக்கணக்கானும் மரணிக்கிறார்கள் அந்த மலக் இங்கே இருந்தால் 
ஒருவருடைய உயிரெடுக்க வந்தால் இன்னொரு இடத்தில் அவருடைய உயிரை எடுப்பதற்கு மற்றொரு உயிரை எடுப்பதற்கு இன்னும் பல இடத்தில் எடுப்பதற்கு இந்த எப்பார் எடுக்க முடியும் என்று ஒரு வகையான கேள்வியை கேட்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் தெளிவை பெற வேண்டும் முதலாவது உயிரை கைப்பற்றும் மலைக்கு இஸ்ராயில் அலை இஸ்லாம் என்பவர் தான் என்பது ஆதாரமான ஹதீதில் வரவில்லை இது முதலாவது விஷயம் அது சிலருடைய கூற்று வேற ஹதீதில் ரசூல் தான் சொல்லவில்லை இரண்டாவது விஷயம் உயிரை கற்று கைப்பற்ற மலைக்கு என்பவர் அவர் ஒருவர் அல்ல அந்த டியூட்டியை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு மலக்குள் மவுத் என்று சொல்வது மரணத்துக்குரிய மலக்கு அந்த மலக்குகள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இப்ப நம்முடைய ஊர்களில் ஜிஎஸ் இருக்கிறார் ஜிஎஸ் என்கிற ஒரு பட்டம் அந்த வேலையை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு என்று அந்த ஜிஎஸ்சிக்கு சில சில பொறுப்புகள் இருக்கிறது அவர்கள் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்துக்கு அல்லது ஒவ்வொரு பகுதிக்கு என்று ஓ சிலர் குறிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் இது மாதிரியாக மலர் உயிரலை கைப்பற்றக்கூடிய இந்த மலக்குகள் தெரியாது மலக்குள் மவுத் என்ற அந்த பெயரிலே நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இதைத்தான் அல்லாஹு தாலாவும் அல் குர்ஆனிலே பல வசனங்களில் சுட்டி காட்டுகிறார் எவ்வாறு சுட்டி காட்டுகிறார் அநியாயமாக காவிர்களோடு வந்து கொல்லப்பட்ட மனிதர்களிடம் உயிரை கைப்பற்றிய மலக்குமார்கள் கேட்கிறார்கள் என்று பன்மையாக சொல்கிறான் மலக்குமார்கள் உயிரை கைப்பற்றுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்ப ஒருவர் அல்ல பலர் என்று அங்கே தெளிவாக வந்திருக்கிறது அதே மாதிரி அல்லா இன்னொரு வசனத்தில் நிராகரிப்பாளர்களின் உயிர்களை மலக்குமார்கள் கைப்பற்றுகின்ற வேளையில் எவரி போன உஜூகவும் அதுபாரகும் அவர்களுடைய முகங்களிலும் பின் பிற்பகுதியிலேயும் அவர்கள் அடிப்பார்கள் தண்டனை வழங்குவார்கள் என்று அதுவும் பன்மையாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப பலராக போகின்ற போது அந்த பலருடைய உயிரை கைப்பற்றுவதற்கு பலர் தான் அங்கே போகிறார்கள் இதில் ஒரு ஒருவருடைய உயிரை கைப்பற்றுகின்ற போது அங்கே வருகின்ற ஒருவர் ஒருவராக இருக்கலாம் ஒருவருடைய உயிரை கைப்பற்றுவதற்கு ஒருவர் வருவார் உயிரை கைப்பற்ற அந்த டியூட்டியை செய்யக்கூடியவர்கள் பலர் இருப்பார்கள் ஆனால் தான் அல்லாஹும் குர்ஆனில் இன்னொரு சொன்னான் மலக்குள் மவுத் அல்லது உக்கிலபிக்கும் உங்களின் பக்கம் சாட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய மலக்குள் மவுத் மரணத்திற்குரிய மலக்கு உங்களை கைப்பற்றுவார் உங்கள் உயிரை கைப்பற்றுவார் பின்னர் அல்லாவின் பக்கம் நீங்கள் திருப்பப்படுவீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா இன்னொரு வசனத்தில் சொல்கிறார் எனவேதான் உயிரை கைப்பற்றுகின்ற மலக்குக்குரிய பெயர் மலக்குள் மவுத் அது ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த மலக்குள் மவுத் என்கிறவர் வருவார் அது ஒருவர் அல்ல அந்த டியூட்டியை செய்யக்கூடிய மலக்குகளுக்கு பெயர் மலக்குள் மவுத் எங்களை ஜிஎஸ் வந்தார் என்றால் எங்கட ஜிஎஸ் என்கிறவர் எங்கட பகுதியில் உள்ளவர் அவருக்கென்று வேற பெயர் இருக்கலாம் தனிப்பட்ட பெயர் அவருடைய பட்டம்தான் அந்த ஜிஎஸ் அது மாதிரி இந்த டியூட்டியை செய்யக்கூடியவர்களுக்குரிய பட்டம்தான் மலக்குள் மவுத் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு மலக்குகளுக்கும் ஒவ்வொரு பெயரை வைத்திருப்பான் அது அவனுக்கு தான் தெரிந்த விடயம் இப்ப ஒகி கொண்டு வார மலக்கு இருக்கார் ஜிபிரில் அலைசலாம் அதே மாதிரி மீக்காயில் அலைசலாம் இவ்வாறு நாங்கள் மலக்குமார்கள் சிலருடைய பெயரை அறிந்திருக்கிறோம் இது மாதிரி அல்லா இந்த உலகத்தில் எத்தனை 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 கோடி மலக்குகளை படைத்திருக்கிறான் இந்த வானம் பூமிக்கு இடையிலே அவைகளுக்கு எப்ப ஒவ்வொருவருக்கும் அவன் பெயரை வைத்திருக்கலாம் தெரியானே அதில் உயிரை எவர்கள் எடுக்க போவார்களோ அவர்களுக்குரிய பொது பெயர் மலக்குள் மவுத் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இதில் சில ஈமானிய நோயுள்ள சில சகோதரர்கள் இது போன்ற குழற்கமான கேள்வியை கேட்டு 
இஸ்லாத்திலே குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிறார்கள் சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்ன கேள்வி நான் ஆரம்பத்தில் அதை அதுதான் கேள்வி அழைத்தேன் இஸ்ராயேல் அலை இஸ்லாம்ங்கிற ஒரு மலக்கு தான் உயிரை எடுப்பதாக இருந்தால் ஒரே நேரம் எத்தனை பேருடைய உயிர் கைப்பற்றப்படுகிறது அப்ப எப்படி அது சாத்தியம் என்று கேட்கிறார்கள் முதல் இந்த கேள்வி என்கிறது அறிவுபூர்வமானது அல்ல இந்த கேள்வி என்பது அறிவுபூர்வமானது அல்ல இன்றைக்குள்ள தொழில்நுட்பத்திலே எவ்வளோ விஷயங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எவரவர்களுக்கெல்லாம் ஒருவராக இருந்தாலும் நமது சும்மா சிந்தனை ரீதியாக சொல்வோம் அந்த மலக்குடைய பெருப்ப பெருப்பம் என்ன ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு கடியம் மட்டுக்கா அல்லது மனுஷன் மட்டுக்கா இல்லை ஜிபிரில் அலை இஸ்லாத்தினுடைய உண்மையான உருவத்தை ரசூலுல்லா ரெண்டு தரம் கண்டார்கள் இந்த வானம் பூமியினுடைய இந்த 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 வான மண்டலத்தை அப்படி அவர்கள் சிறக்கை விரித்தால் அப்படியே மறைச்சி விடும் இரண்டு சிறக்கைகள் அவ்வளோ பிரபாண்டமானவர் எனவே உயிரை கைப்பற்றும் மலக்கினுடைய வடிவம் அது எப்படி என்று தெரியாது ஒரு பாதத்திற்கு ஒருவர் தான் என்று வச்சு கொண்டாலும் இந்த பூமி என்பது அவருடைய கையில் எப்படி ஆனது ஒரு சிறிய ஒரு பொருள் இத்தனை பேருடைய உயிர் வரணும் என்று அவர் நினைத்து அவர்கள் உயிரை கைப்பற்றுவது என்றால் அது அந்த மாதிரி சிம்பிளாக செஞ்சு போயிடுவார்கள் எனவேதான் இன்று சாதாரணமாக நான் இப்போது நெற்றிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என் மாதிரி எத்தனைய பேர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பேசுகிறார்கள் இன்னும் எத்தனை பேர் இந்த இன்டர்நெட்டை ஓன் பண்ணி அவதாரிச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு இன்னும் எத்தனை பேர் என்ன செய்கிறார்கள் டைப் பண்ணுகிறார்கள் ஒரே நேரம் எவ்வளோ விஷயம் நடக்கிறது இந்த அனைத்து விடயங்களும் இந்த எட்டுக்குரிய அந்த சேவருக்குரியவருடைய அவருடைய பிளானிலே அவருடைய சேவரிலே எல்லாருடைய செயற்பாடுகளும் பதிகிறது சேம் டைம் இது மனிதன் ஏற்படுத்தியது படைத்தவன் ஏற்படுத்திய இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் அது எவ்வளவு நம்முடைய கண் பார்க்கறது நம்முடைய கண்ணுக்கு முந்தி ஒரு நூறு கலர் உள்ள பொருள் தெரிந்தால் நூறையும் சேம் டைமில் பார்க்கறது கண் ஒன்று சிவப்பா தெரியும் நீளமா தெரிகிறது எனவே அந்த இஸ்லாத்திலே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்திலான அறிவீனமான கேள்விகளை நாங்கள் கேட்டு நாங்களும் குழம்பி மற்ற சகோதரர்களையும் குழப்பக்கூடிய விதத்திலே இஸ்லாத்தை தெரியாத நிலையில் ஆதாரங்களை தெரியாத நிலையில் நாங்கள் பேசக்கூடாது அது மாபெரிய பாவம் அதை ஒரு பொழுதுபோக்காகவும் கேட்கக்கூடாது பகடியாகவும் கேட்கக்கூடாது அது மிகப்பெரிய பாவம் அவைகளை நாங்கள் தவிந்து கொள்ள வேண்டும் குதர்க்கம் செய்யக்கூடாது மாறாக ஒரு விடயத்தை அறியாமல் இருந்தால் அறிவுபூர்வமாக தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒருவர் கேட்கலாம் அது நல்ல விஷயம் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன் அல்லாஹ் பேசி எனக்கும் உங்களுக்கும் நல்லருள் பாலிப்பானாக